नमस्कार देवी और सज्जनों मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन जिसमें हम आप लोगों को जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में और आप सभी लोगों को ऐसी चीजें बताते हैं जो आप सभी लोगों को जानना महत्वपूर्ण है आ, ये सभी चीजों को इकट्ठा करके आप सुबह आप, आप लोगों के बीच में सुबह सुबह आते हैं ताकि आप लोगों को सारी जानकारी यहां पर मिल पाए तो हिमाचल की बात में आज की इस बुलेटिन को हम शुरू करेंगे आ, उस जानकारी से जो हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रही हिमाचल प्रदेश की बात यदि हम करें हिमाचल प्रदेश से पहले हम यहां पर भारत की बात यहां पर करेंगे तो जिन कुछ लोगों को यह पता होगा जो लोग यहां पर सोशल मीडिया या किसी और माध्यम से आप लोगों ने यह सुना होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उन लोगों को बता दें कि भारत की ओर से पाकिस्तान में गलती से एक मिसाइल चले गया अब जब भारत और पाकिस्तान की बात यहां पर आती है तो ये गलती जो है वो बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि दोनों चीजें जो हमारे बीच में जो दोनों प्रदेश जो दोनों देश हैं वो उन दोनों के बीच में जिस तरह के हालात हैं आप लोगों को वो जानकारी है ही तो पिछले कल हमारे बीच में वहां पर गलती से एक सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो लॉन्च हो गई और वो रख के लिए काम किया जा रहा था उसी दौरान ये हुआ है और उसके बारे में आपको डिटेल देंगे उसी के साथ मुख्यमंत्री हमारे बीच में जो दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली जाने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री दिल्ली में किन से मिले क्या क्या किन किन मुद्दों पर उन्होंने बात की कोई किस किस हक, किन किन के हकों के लिए बात की वो यहां पर बात करेंगे तो शुरुआती तौर पर आप लोगों को यहां पर बताते हैं जैसे कि हम मैं आपको बता भी रहा था कि हिमाचल प्रदेश जो भारत है उसकी ओर से यहां पर गलती से पाकिस्तान की सीमा की ओर एक सुपरसोनिक मिसाइल चली गई है और जांच के आदेश उस पर चल रहे हैं जांच के आदेश उसके दे दिए गए हैं आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके लाइक का बटन लगातार दबाते रहे कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ रहे हैं आपको सभी जानकारी यहां पर देंगे और जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सिर्फ इधर उधर की खबरें नहीं केवल जानकारी जानकारी आप लोगों को देंगे तो स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर अवश्य करें और उसी के साथ साथ ये तो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि लाइक का बटन आप लगातार दबाते रहे ताकि जो मुझे भी पता चले कि भाई आप लोग यहां पर सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते ताकि उतना ही मैं भी यहां पर जो बुलेटिन है उसको उतना ही हम यहां पर लेकर हिमाचल प्रदेश से पहले जैसे कि हमने कहा कि भारत की बात करें तो सुपरसोनिक मिसाइल का यहां पर पाकिस्तान के पाकिस्तान में ये चली गई वो हुआ क्या कि रख रखाव के दौरान अचानक ये गलती से ये मिसाइल दाग दी गई और वो जो है पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गई वो सुपरसोनिक मिसाइल से हालांकि किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान या जान माल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है और उन्होंने यहां पर कहा कि भाई ये हमारे जो हवाई क्षेत्र है उसका उल्लंघन किया जा रहा है जो एयर स्पेस है पाकिस्तान का उसमें आप पहुंचे हैं और इस तरह से नहीं किया जा सकता पाकिस्तान का दावा है करीब छह पचास बजे सुपरसोनिक मिसाइल जो गिरी वहां से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन इसे नागरिकों को खतरे में जरूर डाल दिया गया उन्होंने ऐसा यहां पर अपना दावा पेश किया है लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि इस घटना की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और यह भी कहा है कि इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की आकस्मिक घटना ना हो इस तरह से एकदम से कोई इस तरह की घटना ना हो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ये जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश से पहले हम भारत की बात करेंगे अब भारत हो चुकी है बात अब आपको एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की ओर हम लेकर आएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या हमारे बीच में चला तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस समय पर दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के दौरे पर जब वो हैं तो वहां पर आ, क्या क्या हुआ है वो आप लोगों को यहां पर बताएंगे हम देखिये सबसे पहले तो यही चीज आप लोगों को जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है जो दिल्ली दौरे की अगर हम बात करें कि जो मुख्यमंत्री है वहां पर उन्होंने कल ही आप लोगों के बीच में एक खबर आ गई थी कि हाटी समुदाय के मांगों को लेकर उन्होंने यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं जो हाटी समुदाय काफी समय से यहां पर अपने लिए जो है जनजातीय क्षेत्र की यहां पर डिमांड रख रहा था कि हमें जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए और ये डिमांड के पीछे अभी पीछे पिछले कुछ दिनों में यहां पर हमारे बीच में खुमलियों का दौर तो जारी है ही है लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहां पर एक मां खुमली भी की गई थी जो हमारे बीच में शिलाई में की गई थी बहुत से लोग वहां पर पहुंचे थे और दोनों दलों के नेता वहां पर पहुंचे चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उस दौरान लोगों ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी और उस खरी खोटी सुनने के बाद भी वो वहां पर कुछ नहीं बोल पाए थे उसके बाद से विधानसभा में लगातार ये मुद्दा गूंज रहा है और उसके साथ अब जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर दिल्ली में भी है तो वहां पर भी ये मुद्दा पूरे जोरों शोरों से गूंजा हुआ है तो वहां पर उन्होंने केंद्र गृह मंत्री
जो कॉलेज का वो आदत ही अभी तक रह गई है जो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनका लगातार ये डिमांड है जो गिरिपार के लोग हैं कि हमें जनजातीय क्षेत्र की जो हमारी डिमांड है उसे पूरा किया जाए हम लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं तो हमारे लोगों की ये डिमांड है कि उनको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए तो अमित शाह जी ने उस पर विचार करने की बात यहां पर कही है और उसी के साथ साथ केवल यही यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ही नहीं है उसके साथ साथ जो हमारे बागवान भाई है बागवान भाई लगातार सेब पर जो आयात शुल्क है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इस बाबत यहां पर निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वित्त मंत्री हैं उनसे भी यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिले और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनसे आग्रह किया कि आप यहां पर जितना भी जो जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर पूरे भारत की बात उन्होंने की कि जो आयात शुल्क है कि बाहर से जो सेब आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है उसे बढ़ा दिया जाए ताकि जो हमारे यहाँ का सेब है उसको एक अच्छी लागत मिल सके चाहे वो यहां की बात हो या फिर बाहर की बात हो तो ये ऐसा उन्होंने वहां पर डिमांड की है तो बागवानों के लिए भी काफी समय से बागवान इस चीज की डिमांड कर रहे थे और ये डिमांड को मुख्यमंत्री ने अब यहां पर केंद्र सरकार के सामने रखा है और केंद्र सरकार ने हालांकि अभी तक ये डिमांड सुनी है अब कितने देर में इस पे कुछ हो पाता है देखिए चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जो जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं वहां के डिमांड्स को अच्छे से सुना भी जाता है और उम्मीद यही की जाती है कि वो डिमांड्स अच्छे से पूरी भी की जाएंगी तो उम्मीद यही है कि उनकी डिमांड यहां पर सुनी भी गई होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो कहा वो सुना भी गया होगा और उसे पूरा भी किया जाए क्योंकि देखिए सभी जैसे चाहे हाटी समुदाय की बात करें या किसान बागवानों की बात करें सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो वो जो भी दोनों चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सेब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो ट्रांसगिरी के हमारे लोग हैं उनकी लगातार ये डिमांड बनी हुई है आप प्लीज इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए कमेंट्स के माध्यम से आपके कमेंट्स में यहां पर पढ़ना चाहता हूं तो आप अपने प्रतिक्रियाएं भी यहां पर लगातार देते रहे ताकि हम इन कमेंट्स को पढ़ सके आप लोगों को क्या क्या कहना है वो भी हम यहां पर जान सके तो दो चीजें यहां पर जो यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा सामने आई है हमारे बीच में और वो है कि एक तो वो वहां पर मिले निर्मला सीतारमन जी से उनमें उन्होंने उनसे कहा कि भाई जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाई जाए और उसी के साथ साथ सेब की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए और बाहर से आने वाले सेब थोड़ा महंगा बिकेगा तो ही हमारा सेब अच्छा बिकेगा उसी के साथ जो हाटी समुदाय के लोग हैं जो लगातार मां खुमलियां कर रहे हैं और जिन्होंने ये कहा कि छह महीने में अगर जनजातीय क्षेत्र का दर्जा नहीं मिलता है तो हम लोग यहां पर बड़ा आंदोलन करेंगे तो ये दोनों चीजें हमारे बीच में इस समय पर जो मुख्यमंत्री जी का दौरा है उसके निकल कर आ रही है उनकी बात यहां पर हम लोगों ने देखी है कि मुख्यमंत्री जी वहां पर गए हैं चलिए इसके साथ साथ ही अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं और क्या क्या हमारे बीच में यहां पर है वो भी आप लोगों को यहां पर बताते हैं तो जब हम दो बातें यहां पर कर दी उसी के साथ अभी हमारे बीच में विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज शनिवार का दिन है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज वापस पहुंचेंगे ही और उसके साथ ही शाहपुर में हिमाचल प्रदेश के पहले ड्रोन जो स्कूल ड्रोन स्कूल है उसका भी यहां पर उद्घाटन करेंगे अब आपको जैसे कि जानकारी है कि ड्रोन उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा और वो लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप वहां पर जो कोर्स है ड्रोन स्कूल में वो करेंगे तो आपको बता देना चाहेंगे कि जो इस लाइक का बटन लगातार दबाते रहे मैं कहूंगा यहां पर अभी बिल्कुल भी ऐसा दिख रहा है कि काफी कम लाइक्स यहां पर दबाए गए हैं तो उसका आज वो उद्घाटन करेंगे लेकिन उसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी हमारे बीच में देखने को मिलती है और वो ये है कि जो सोमवार है उस पर उसमें विधानसभा सत्र के दौरान अभी एक और कैबिनेट मीटिंग सोमवार को होना प्रस्तावित है सोमवार को इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत से मुद्दे ऑलरेडी हमारे बीच में जो चले हुए हैं उनकी बात हम यहां पर कर सकते हैं देखिए सबसे पहले तो आउटसोर्स का मुद्दा है ओपीएस वालों का मुद्दा है आ, काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके और मुद्दे भी हमारे बीच में उन सभी को यहां पर सरकार बीच बीच में देख रही है और क्योंकि बजट सत्र है बजट सत्र के दौरान ही अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता है तो बजट सत्र के दौरान ही वो उसको यहां पर पूरा करने का प्रयास भी करेगी कि भाई हाँ चलिए लोगों की जो डिमांड है तो सोमवार को एक बार फिर से यहां पर जो बात करेंगे यहां पर एक बार फिर से उठेंगे ये सभी लोग जो मुद्दे हैं सभी वो उठेंगे और यहां पर बातचीत होगी कि भाई किस तरह से लोगों को क्या क्या यहां पर दिया जा सकता है बजट सत्र के दौरान बहुत से लोगों से बहुत सी डिमांड यहां पर रहती है बहुत से लोगों का ये बहुत रहता है कि भाई कुछ उनके लिए किया जाए लेकिन इस समय पर आप समझ सकते हैं कि बजट सत्र के दौरान अगर ये कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है तो उसमें कुछ पॉजिटिव ही निकल के आएगा ऐसा हम मान सकते हैं चलिए बहरहाल इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऊना हादसे में जिस तरह से लोग यहां पर कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी करीब करीब दर्जन भर वो लोग थे जिनकी मृत्यु हुई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे उनके लिए एनजीटी ने यह लिखा है कि 
बीस बीस लाख रुपए मुआवजा यहां पर देना पड़ेगा उन्होंने यह भी कहा है कि खंडन करता जो उल्लंघन उल्लंघन जिन्होंने करेंगे वो उनसे वो राशि वसूली जा सकती है उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को बीस बीस लाख पचास फीसदी झुलसे कर्मचारियों को पंद्रह लाख पच्चीस से पचास फीसदी झुलसे कर्मचारियों को दस लाख पांच से पच्चीस फीसदी झुलसे घायलों को पांच लाख और साधारण प्रभावितों को दो लाख रूपये मुआवजा एक महीने के अंदर अंदर दिया जाना चाहिए एक तरफ एक सरकार की किरकिरी इस चीज पे हुई थी आपको याद होगा कि यहां पर जब कुछ लोग शराब पी के जिनकी जहरीली शराब पी के मृत्यु हुई थी तो वहां पे आठ आठ लाख रुपए दिए थे अभी भी विधानसभा के बीच में वो बात उठती है कि ये अच्छी स्कीम है कि शराब पियो शराब पी के मरने वालों को शराब पीने वालों को उनके साथ मृत्यु होने वालों को उनको आठ लाख रूपये मिलेंगे लेकिन कोई किसी और तरह से मरता है तो उनको यहां पर उसे कम पैसा मिलेगा लेकिन यहां पर एनजीटी ने अब यहां पर कह दिया है कि भाई आप लोग जो लोग यहां पर पटाखा फैक्ट्री में जिनकी मृत्यु हुई है जो मृत्यु है हुई है उनको 20 20 लाख उनके परिजनों को मिले बाकी सब लोगों को जो 50 फीसदी झुलसे हैं उनको 15 लाख 25 से 50 फीसदी झुलसे हुए को 10 लाख और 5 से 25 फीसदी झुलसे लोगों को यहां पर 5 लाख रुपए साधारण जो भी यहां पर छोटे मोटे और भी कुछ हुआ है तो उन लोगों को भी यहां पर कम से कम दो लाख रुपए देने का आदेश दिया है बारह लोग इसमें अभी तक हमारे बीच में जुलस चुके हैं बात हम यहां पर कर रहे थे मुख्यमंत्री के दौरे की मुख्यमंत्री के दौरे के साथ साथ यहां पर दो चीजें आप लोगों को और यहां पर बताना बहुत महत्वपूर्ण है पहले तो इस मुख्यमंत्री के दौरे में आ, उनसे चेतन बरागटा जी भी मिले हैं चेतन बरागटा जी जो पहले भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड थे वो अब यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े हैं लेकिन उसके बाद ही शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की और नगर निगम चुनाव से पहले इस मुलाकात को इस तरह देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है कि वो यहां पर पार्टी ज्वाइन कर ले या दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले एक चीज और दूसरी ये है कि यहां पर ये शिष्टाचार के नाते वो तो जैसे कह रहे हैं कि हम शिष्टाचार के नाते मिले और लेकिन ये बार बार ये भी उन्होंने कहा है कि लोगों का जो एक लोगों का मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाला है तो बेहतर अगर भारतीय जनता पार्टी कभी बोलती है तो वो ऑब्वियसली यहां पर ज्वाइन करेंगे चाहे वो कुछ भी कहे ऐसा यहां पर लगता है तो ये यहां पर देखने को हमें मिला इसके साथ साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि ये तो रही भारतीय जनता पार्टी के बाद चार जिन्होंने चार राज्यों में अच्छी जीत हासिल की लेकिन एक पार्टी ने यहां पर खबर बनाई और वो थी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने यहां पर पंजाब को जीतकर और ऐतिहासिक तौर पर जीतकर यहां पर सभी जगह बहुत से लोगों को भी प्रभावित किया और बहुत से लोगों को इंस्पायर करा कि वो यहां पर मेंबरशिप ले आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जब से पंजाब की बंपर जीत हुई है तब से तब से हिमाचल प्रदेश में दस हजार लोग दो दिन के भीतर भीतर दस हजार लोगों ने यहां पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली सदस्यता ली है पर ये जो सदस्यता है अब इसे आप समझिए कि मिस्ड कॉल के थ्रू ये चल रही है और भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में ये देखा जा रहा है भाई एकदम से एक तरह से इतना कैडर कैसे बन गया हमीरपुर के एक पूर्व विधायक की भी आप में जुड़ने की यहां पर बात हो रही है इसी के साथ भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी यहां पर आपके उपाध्यक्ष आईडी भंडारी जो है उन्होंने बताया कि यहां पर बड़े लोगों पर भी यहां पर नजर है तो हर जगह पे ये चला है और सदस्यता यहां पर लगातार तेज चल रही है ऐसा उनका अपना दावा है दस हजार लोग से केवल दो दिनों में यहां पर आम आदमी पार्टी की यहां पर जिन्होंने सदस्यता ली है तो वो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्रेज इस समय पर चल रहा है क्योंकि इतने अच्छे से उन्होंने यहां पर चुनाव जीते हैं और सभी को लगेगा भी कि भाई हाँ चुनाव अगर जीते हैं तो आगे भी और यहां हिमाचल प्रदेश में भी है तो हो सकता है कि हमारे बीच में भी ये चुनाव जो है वो जल्द से जल्द यहां पर जब आम आदमी पार्टी यहां पर है बहरहाल आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है जय हिंद